Pagkita natin po sa ating lahat, narito na naman kami upang maghatid sa inyo ng pinakabagong tulad hindi sa implementasyon ng social amelioration program. Makakasama po natin sa hapong ito si DSWD Undersecretary Danilo Pamona upang magbigay ng mga huling ulat tungkol sa social amelioration program at upang sumagot sa ilang mga katanungan. Magandang hapon po, Isaac Lan. Magandang hapon din sa iyo, uh, Director Irene. At uh, magandang hapon sa ating mga manonood. Patuloy po ang pamamahagi ng ating ayuda para sa mga waitlisted beneficiaries at sa mga kwalifikadong beneficiaryo para sa second branch ng social amelioration program. Kasalukuyong sinasagawa ang proseso ng validasyon at deduplikasyon. Ito ay importante dahil uh, sinisigurado natin na uh, ang mga nakatanggap ng second trans ng social amelioration program ay ang mga karapat dapat at hindi nabigyan ng ayuda ng ibang ahensya ng gobyerno. Sinisikap ng ahensya na gampanan ang mandato nito sa kabila ng kasalukuyang pandemya. Maliban sa social amelioration program, ay patuloy pa rin ang pagpapatupad ng mga iba't ibang programa para sa ating mga kababayang nangangailawan. Nakahanda ang aming tanggapan upang patuloy na magsildi at manungkulan sa ating mga kababayan. Maraming salamat po, Yusek Ban. At sa punto po na ito, handa na po kami sumagot sa mga katanungan mula sa ating mga media partners. So, unang katanungan po, Yusek, magpapatuloy pa ang DSWD sa pagpapatupad ng social amelioration program kahit na matatapos ang visa ng bayanihan to heal as well. Yusek. Gusto kong sabihin na magpapatuloy pa rin ang pamamahagi ng ayuda para sa departamento Prioridad namin ang magbigay ng agarang tulong sa ating mga kababayan na kasalukuyang naghihirap sa panahon ng krisis na ito. Maraming salamat po sa pagpapaliwanag na iyan, Yusef. Pangalawang katanungan, kailan ang implementasyon ng second tranche? Director Irene, nagsimula na ang pamamahagi ng second tranche sa mga beneficiaryo ng pantawid pamilya kung saan 1.3 million na may cash card ang nakatanggap ng kanilang second tranche noong ikalabing isa ng Hunyo. Umabot sa 6.7 billion pesos ang halaga na napaymahagi sa kanila. Nagsimula naman ang pamamahagi sa mga waitlisted beneficiaries sa Kapangan Benguet, sa Baguio City noong ikalabing anim ng Hunyo, Nagsimula na rin ang payout sa Balawan na Union at Mabalakat Pampanga para sa mga waitlisted beneficiaries sa lugar. Kasalukuyan naman nagsasagawa ng payout sa Doña Remedios, Bulacan. Sisikapin namin na magtuloy-tuloy na pamahagi ng ayuda para sa second trans at sa mga waitlisted beneficiaries. Ang atlo kong katanungan, Yusef, tapos na pa ang implementasyon ng first tranche ng social amelioration program. Tapos na ang implementasyon ng first tranche na kamit na ang tinatawag na indicative number of target beneficiaries ng first tranche ng social amelioration program. Sa pangkalahatan, umaabot sa higit 99.8 billion pesos ang napimahagi sa 17.7 million ng mga beneficiary ng first tranche ng social amelioration program. Maraming salamat po, Yusef, sa pagpapaliwanag na iyan. Pang-apat na katanungan, ano pa ang ibang programa na itinapatupad ng DSWD? Salamat sa iyong tanong, Director Irene. Bukod pa sa social amelioration program, ang DSWD sa pamamagitan ng field office nito sa National Capital Region or NCR ay namamahagi ng tulong sa mga locally stranded individuals or kung tawagin natin LSIs dito sa Metro Manila. Sa katunayan, higit sa dalawang milyong pisong halaga ng financial assistance ang napaymahagi sa mahigit isang libong locally stranded individuals. Namanghagi rin ang ahensya ng higit sa anim na raang sleeping kits at sanitary kits sa mga locally stranded individuals sa Terminal 2 ng NAIA. Kasama rin dito, 
pagbabahagi ng family food box sa mga LSIs na matatagpuan sa Philippine Army Wellness Center dito sa Taguig City, gayon din sa Baklaran Church at sa barangay Pinagbuhatan Pasig. Sa punto nito, Director Aling, aming pinasasalamatan ang liderato ng Hukbong Santahan ng Pilipinas, lalo na ang Hukbong Katihan ng Pilipinas sa pagkupkop sa ating mga apektadong kababayan. Salamat po, Aline, uh, para sa inyong kasagutan. Susunod po na katanungan. Bukod sa mga programa para sa mga lumalisyonated individual, ano pa ang mga ipinapatutat ng mga programa o servisyo ng ESWD? Director Irene, uh, karagdagan dito, patuloy ang pamimigay ng mga assistive devices sa mga persons with disabilities. Nagtalaga din kami ng kaukulang pondo sa bawat field office para sa mga assistive devices. Patuloy din ang pamimigay ng cash incentive sa isang daang libong para sa mga centenarian sa buong bansa. Ang cash gift ay pinamahagi sa mga centenarians sa pamamagitan ng house-to-house -house mode of delivery. Para maka-avail sa mga benepisyong ito, makapag-ungnayan lamang sa aming mga field offices. Susunod na katalungan ni Seth, para naman sa ating mga PUD drivers, paano pa nila matatanggap yung kanila mong ayuda? Para sa mga katanungan mula sa ating mga drivers na hindi pa nakatanggap ng kanilang social evaluation program, mangyari lamang na bisitahin ang LTFRD website upang malaman kung naroon ang inyong pangalan upang makatungo na kayo sa pinakamalapit na Land Bank of the Philippines. Maraming salamat po yung Yusek Dan para sa inyong mga pagpapaliwanan. Ngayon din, maraming salamat sa ating mga kaibigan mula sa media na nagpahatid po ng kanilang mga katanungan. Sana po ay nalinawagan kayo sa mga sagot na ikinamahagi ni Yusek Dan. Bago po tayo magtapos, Yusek, may magbubang kayo huling mesa. Salamat, uh, Director Irene. Makakaasa ang publiko sa patuloy na maagap at kapagkalingan serbisyo ng DSWD. Sa pakikipagtulungan ng ahensya sa mga lokal na pamalaan at ibang sangay ng gobyerno, ating nagkamamahagi ang kakulang tulong sa mga lubos na nangangailangan nating mga kababayan. Muli, marami salamat sa inyong patuloy na pagunawa at pakikipagtulungan sa DSWD. Sa aming pagbabayanihan, sama-sama tayong maghihilang at makakabangon. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat.